আজকের ইংলিশ ক্লাসে আমরা পড়ব ক্লাস ফোরের ব্যাটারফ্লাই বইয়ের লেসন ওয়ান পেজ ফিফটিন লেসন ওয়ানের আগের পাতাগুলি আমরা পড়েছিলাম আজকে পড়া শুরু করব পেজ ফিফটিন থেকে মানে অ্যাক্টিভিটি টু এর নিজ থেকে দেখো লেটস কন্টিনিউ চলো শুরু করি ইন দোজ ডেজ দেয়ার লিভড অ্যান ওল্ড ওম্যান সেই দিনগুলোতে একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা বাস করতেন শি ওয়াজ দ্য ওল্ডেস্ট ওম্যান ইন দ্য ভিলেজ সে ছিল সবচেয়ে বয়স্ক ভদ্রমহিলা ওই গ্রামে শি লিভড ইন আ লিটল মাড হার্ট তিনি বাস করতেন কোথায় লিটল মানে ছোট মাড মানে মাটির হাট মানে কুড়ে ঘর মানে ছোট মাটির কুড়ে ঘরে তিনি থাকতেন হার হাট ওয়াজ বিসাইড আ প্যাডি ফিল্ড তার কুড়ে ঘরটা ছিল একটা ধান ক্ষেতের পাশে প্যাডি ফিল্ড মানে চাষ করা জমি বা ধান ক্ষেত দেয়ার ওয়ার কোকোনাট ট্রিজ অ্যাট আ ডিস্টেন্স সেখানে ছিল কোকোনাট মানে নারকেলের গাছ একটু দূরে অ্যাট আ ডিস্টেন্স শি হ্যাড ভেরি লিটল ওয়াক টু ডু তার ছিল খুব কম কাজ করার জন্য শি হ্যাড নো ওয়্যার টু গো তার কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না নো ওয়্যার মানে কোথাও সো অল ডে লং শি ক্লিনড হার হার্ট সুতরাং সে সারা দিন ধরে অল ডে লং সারা দিন ধরে শি ক্লিনড হার হার্ট সে তার ঘর বাড়ি ঘরটা কুড়ে ঘরটাকে পরিষ্কার করত ক্লিনড মানে পরিষ্কার করা ওয়ান হট সামার ডে দেয়ার ওয়াজ ডাস্ট এভরিওয়্যার একটা গরম গ্রীষ্মকালে কি হলো গ্রীষ্মকালের দিনে আর কি চারিদিকটা ধুলোই ভরে গেল দেয়ার ওয়াজ ডাস্ট এভরিওয়্যার ডাস্ট মানে ধুলো পিপল ওয়ার কাফিং অ্যান্ড স্নিজিং মানুষজন কি করতে লাগলো কাঁচতে লাগলো এবং হাঁচতে লাগলো উইথ দ্য ডাস্ট সেই ধুলোর জন্য কাফিং মানে কাঁসা স্নিজিং মানে হাঁচি দেওয়া ধুলোর ফলে কি হলো সব মানুষজন হাঁচি আর কাশিতে ভুগতে লাগলো ইভেন দ্য স্কাই কাফট অ্যান্ড স্নিজ তার মানে আকাশটাও কাশি কাশতে লাগলো এবং হাঁচি দিতে লাগলো দ্য ওল্ড ওম্যান্স হার্ট ওয়াজ অলসো কভার্ড উইথ ডাস্ট ওই সেই বয়স্ক ভদ্রমহিলার কুড়ে ঘরটাও কি হলো ধুলোই ঢেকে গেল ধুলোর আচ্ছাদনে ঢেকে গেল শি সুয়েফট অ্যান্ড সুয়েফট দ্য লিটল হার্ট সুয়েফট মানে ঝাড়ু দেওয়া সুইপ মানে ঝাড়ু দেওয়া সুয়েফ মানে ঝাড়ু দিয়েছিল সে তার ওই ছোট ঘরটাকে ঝাড়ু দিতেই থাকলো শি সুয়েফট দ্য ইনসাইড অফ আর হাউস সে ঘরের ভেতরটাকে ঝাড়ু দিতে লাগলো শি সুয়েফট দ্য আউটসাইড অফ আর হার্ট সে তার ঘরের কুড়ে ঘরের বাইরেটাকে আউটসাইড মানে বাইরে ইনসাইড মানে ভেতরে বাইরেটাকেও ঝাড় দিতে লাগলো ডাস্ট রোজ অল অ্যারাউন্ড হার ইন ব্রাউন ক্লাউজ কি হলো ডাস্ট মানে ধুলো কণাগুলি রোজ রাইজের পাস্ট টেন্স হচ্ছে রোজ রাইজ মানে ওপরে ওঠা রোজ মানে ওপরে উঠে গেল অল অ্যারাউন্ড আর হার মানে তার চারদিকে ব্রাউন ক্লাউজ মানে বাদামি রঙের মেঘ হয়ে মেঘের মতো করে ওপরে উড়ে গেল তারপরে দ্য স্কাই কুড নট ব্রিথ ইজিলি আকাশটা কি করতে পারল না ব্রিথ করা মানে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া ইজিলি মানে সহজে সহজে আকাশটা শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারল না দ্য ডাস্ট গট ইন টু হিজ নোজ অ্যান্ড মেড হিম স্নিজ ধুলো কণা তার নাকে ঢুকে গেল এবং সে হাঁচ হাঁচি দিতে শুরু করল দ্য স্নিজ শুক দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ ইটস লাউড সাউন্ড মানে তার সেই হাঁচি কি করলো পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিল শেখ শেখের পাস্ট টেন্স হচ্ছে শুক শেখ মানে ঝাঁকানো শুক মানে ঝাঁকিয়ে ছিল পৃথিবীকে ঝাঁকিয়ে দিল কেন তার হাঁচিতে ছিল লাউড সাউন্ড বিশাল একটা শব্দ ছিল দ্য স্নিজ অব দ্য স্কাই ওয়াজ থান্ডার আকাশের স্নিজটা কি থান্ডার স্নিজ মানে হাঁচিটা কি হাঁচিটা হলো থান্ডার মানে বজ্র বিদ্যুৎ পিপল কভার্ড দেয়ার হেডস অ্যান্ড র্যান ইনডোরস ইন ফিয়ার মানুষজন কি করল তাদের মাথা ঢেকে নিল কভার দেয়ার হেডস মাথা ঢেকে দিল অ্যান্ড র্যান ইনডোরস ইন ফিয়ার র্যান মানে রানের পাস্টেন্স রান মানে দৌড়ানো র্যান মানে দৌড় গেল গেছিল 
ইনডোর্স মানে ভেতরে ইন ফিয়ার ভয়ের সাথে বাট দ্য ওল্ড ওম্যান কেপ্ট অন সুইপিং উইথ হার ব্রুম কিন্তু সেই বৃদ্ধ মহিলা ঝাড়ি দিতে লাগল তার সেই ঝাঁটা দিয়ে ব্রুম মানে ঝাঁটা দ্য ডাস্ট ফ্রম হার ব্রুম গট ইন টু দ্য স্কাইস আইস অ্যান্ড মেড দেম ওয়াটার ওই ধুলো কি হলো ঝাঁটা থেকে যে ধুলো উঠতে লাগলো সেটা স্কাইয়ের আইতে চলে গেল মানে আকাশের চোখে চলে গেল এবং মেড দেম ওয়াটার সেটা জল হয়ে ঝরে পড়ল দ্য ওয়াটার ফেল অ্যাজ ড্রপস অফ রেন সেই জলটা কিভাবে ঝরে পড়ল বৃষ্টির ফোটা হয়ে রেন ড্রপস ফেল অন টু দ্য এরিয়াস শি হ্যাড জাস্ট সোয়েপড রেন ড্রপস মানে বৃষ্টির ফোটা পড়ল কোথায় সেই জায়গাটায় যেই জায়গাটা সে একটু আগে ঝাড় দিয়েছিল সোয়েপড সে ঝাড় দিয়েছিল এবার আমরা ওয়াট ট্রুপটা দেখি মাড ওয়েট আর্থ দ্যাট ইজ সফট অ্যান্ড স্টিকি ওয়েট মানে ভেজা আর্থ মানে পৃথিবী যেটা কি না নরম সফট মানে নরম স্টিকি মানে কাদা কাদা আঠালো সোয়েট ক্লিন দ্য সারফেস ইউজিং আ ব্রুম সোয়েপড করা মানে পরিষ ক্লিন দ্য সারফেস একটা জায়গাকে পরিষ্কার করা ইউজিং আ ব্রুম ঝাঁটার সাহায্যে ব্রুম মানে ঝাঁটা রোজ পাস টেন্স অফ রাইস আমি বলেছি একটু আগেই তোমাদের রাইসের পাস টেন্স হলো রোজ গট আপ উপরে উঠে যাওয়া এবার চলো আমরা পরের পাতার অর্থাৎ পেজ নাম্বার সেভেন্টিনের অ্যাক্টিভিটিতে যাই অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে কি বলেছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স উইথ দ্য ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্স লাইনগুলোকে সম্পূর্ণ করতে হবে টেক্সট থেকে ওয়ার্ড নিয়ে বা শব্দ নিয়ে এতে বলেছে দ্য ওল্ড ওম্যান লিভড ইন আ ড্যাশ হার্ট আমরা মাঝে লিখব মাড হার্ট মানে ওল্ড ওম্যানটা বাস করত মাটির কুড়ে ঘরে আমরা মাঝে লিখলাম মাড বি দ্য হার্ট ওয়াজ বিসাইড আ প্যাডি ড্যাশ প্যাডি ফিল্ড কুড়ে ঘরটা ছিল কোথায় ধান্নি জমির পাশে তাই লিখলাম প্যাডির পরে ফিল্ড সি ওয়ান হট সামার ডে দেয়ার ওয়াজ ড্যাশ এভরিওয়ার ডাস্ট এভরিওয়ার ব্ল্যাঙ্কে লিখলাম ডাস্ট মানে একটা গ্রীষ্মকালের গরম দিনে চারিদিকটা ধুলোয় ভরে গেছিল তাই ব্ল্যাঙ্কে লিখলাম আমরা ডাস্ট ডি দ্য ওল্ড ওম্যান সোয়েপড হার হার্ট উইথ আ ব্রুম উইথ আ ড্যাশ আছে ড্যাশে আমরা লিখলাম ব্রুম কেন ওল্ড ওম্যানটা ঝাড় দিচ্ছিল ঝাঁটা দিয়ে ব্রুম দিয়ে এবার অ্যাক্টিভিটি ফোর কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং টেবিল ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ হু অর ওয়াট আছে প্রথম দিকে পরের ঘরটায় আছে ডিড দ্য ফলোয়িং কে করত কাজটা প্রথমটা ওয়ান দ্য ওল্ড ওম্যান ক্লিন হার হার্ট বয়স্ক মহিলাটা তার কুড়ে ঘর পরিষ্কার করত দু নম্বরটা আছে কাফট অ্যান্ড স্নিজড দু নম্বরের অ্যান্সার হবে দ্য স্কাই তিন নম্বরটা রোজ অল অ্যারাউন্ড ইন ব্রাউন ক্লাউডস ডাস্ট তিন নম্বরের অ্যান্সার হবে ডাস্ট ডাস্টটি উপরে চলে গিয়ে ব্রাউন ক্লাউডস তৈরি করেছিল নাম্বার ফোর ড্যাশ ফেল অ্যাজ ড্রপস অফ রেন ওয়াটার ফেল অ্যাজ ড্রপস অফ রেন আজ তাহলে আমরা পেজ সেভেন্টিনের অ্যাক্টিভিটি ফোর অবধি করলাম যে অ্যাক্টিভিটিগুলো করিয়ে দেওয়া হলো সেগুলো তোমরা পেন্সিল দিয়ে বইতে লিখে নেবে